இவர்களே இந்த இந்த தேர்தல் காலம் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஜாதக பிரகாரம் அவருடைய அவருடைய ஜாதக பிரகாரம் அவர் ஒரு வெற்றியை பெரிய வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை சில எண்ணிக்கையை கூட வெற்றி அடைவாரா என்பது சந்தேகம் தான் டிடிவி தினகரன் தேர்தல் திசையில் குரு புத்தியில் தோல்வியை தழுவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் இந்த ஒருவர் குரு அந்தரத்தில் இந்த எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண போகிறார் படு தோல்வி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு இவர் சிலை பண்ணுற அந்த எம்பி அந்த தொகுதி வேட்பாளர்களும் கூட அதிர்ஷ்டமாக இருப்பாங்க இந்த கேரண்டிங் இல்லை இவர் இந்த ஏழு தொகுதியும் இழந்தாலும் இழக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இந்த நாலு சீட்டுங்கிறது வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது இவங்களுக்கு மிக மிக குறைவு இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்களுக்கு எதிர்கால திமுக அமைப்பில் யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் எளிதாக கூட ஜெயிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணும் அவருடைய வாழ்க்கையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தளபதி ஸ்டாலினுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல காலம் அருமையான காலம் இந்த எலெக்ஷன் அவருக்கு ஃபேவராக அவருடைய எண்ணங்களுக்கு ஃபேவராகத்தான் இருக்க போயிருக்கு திமுக உழைத்தால் ஆல்மோஸ்ட் எளிதாக முப்பது சீட்டு தாண்டிடலாம் நாற்பதுக்கு நாற்பது கூட ஸ்வீப் பண்ணிடலாம் அப்போது விதி அவங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது அவருடைய மதி அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தலை வணக்க நண்பர்களே நான் உங்கள் ராதன் பண்டிட் புதுடெல்லியிலிருந்து சென்ற மே இருபத்தி மூன்று இந்திய பாராளுமன்ற தேர்தலினுடைய அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்துச்சு அதை பற்றின நிறைய விமர்சனங்கள் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய வீடியோக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதை பற்றின ஒரு தெளிவுரை கொடுக்குறக்காக தான் இப்போ இந்த வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவோட நான் நினச்சிருக்கேன் நான் இபிஎஸ் சார் பற்றி சொன்னது ஓபி சார் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு சொன்னது டிஎம்கே வந்து ஸ்வீப் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொன்னது ஸ்டாலின் மொத்தமாக ஜெயிச்சு எடுத்துருவார் அப்படின்னு சொன்னது ஸ்டாலினே அவருடைய பேட்டியில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஜெயிப்புங்கிற மாதிரி சொன்னதாக ஞாபகம் ஆனால் நான் சொன்னேன் அவர் ஃபுல்லாக ஸ்வீப் பண்ணிடுவார் நான் சொன்னது கமல் சார் வந்து பெருசாக கிளிக் பண்ண மாட்டார் நான் சொன்னேன் டிடிவி சார் ஜாதகத்தில் ஒன்றும் பெருசாக விஷயம் இல்லை அவர் இந்த தேர்தல் பெருசாக இம்பாக்ட் பண்ண மாட்டார் நான் சொன்னேன் விஜயகாந்த் சாருடைய ஜாதக பிரகாரம் ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இல்லை அவருக்கு இப்போ இந்த தேர்தலில் அவர் ஒன்றும் வரமாட்டார்ன்னு சொன்னேன் மிஸ்டர் ராமதாஸ் சாருடைய ஜாதகத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன் பெரிய எதிர்காலம் இல்லைன்ட்டு இன்னும் குறிப்பாக விஜயகாந்த் ராம் சார் ராமதாஸுடைய அந்த ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்து என்னுடைய கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் வெறும் ஜோதிட கருத்து தானே ஜோதிட கருத்துக்கு அது தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அதை தாண்டி போட்டீங்க பரவாயில்ல நாங்கள் அதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல அது மாதிரி எங்களுடைய தமிழ்நாடு சார்ந்த நான் போட்ட எல்லா வீடியோக்களும் கரெக்டாக வந்திருக்கு ஈவன் ராகுல் சாருடைய ஜாதகத்தில் கூட இன்றைக்கி அப்கிரேட் ஆகிருக்காரு அடுத்து நான் சொன்ன ஒரு நல்ல நேரத்தில் இருந்ததுனால தானே இன்றைக்கி உலக லெவலில் ஏழு ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காருன்னா அது மகத்தான வெற்றி அமைதி தொகுதியில் தோத்துருக்காருன்னா அது தோல்வி அப்போ இது ஏதோ இயற்கைக்கு முரண்பாக ஏதோ நடக்குது இப்போ மோடி ஐயா ஜாதகத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி நடக்கலைன்னா அவர் பிறந்த நேரம் வேறையாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஸ்டாலின் சாருடைய பிறந்த நேரம் எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியும் ஏன்னா ஜெயலலிதா காலத்துலேயே அது எங்கிட்ட வந்துருச்சு அந்த ஜாதகம் கமல் சாருடைய ஜாதகத்தை பற்றி எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியும் அவர் ஜாதகத்தை நான் ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் நான் அவங்களுக்கு சொன்னது எல்லாமே பழிச்சுது ஆனால் மோடியை பழிக்கலைங்கிற போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எளிதாக புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஜாதகத்தை நான் வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற ஜாதகம் ஒருவேளை சரியான நேரம் உள்ளதாக இருக்காது அவர் பிறந்த நேரம் வேறையாக இருக்கலாம் அப்போ ஜாதகம் கணிப்பில் உள்ள அந்த ஜாதகத்தில் வந்து நான் எங்கிட்ட சரியான ஜாதகம் இல்லாதனால போட்ட பலன் தவறு அதுதான் உண்மை இனிமேல் வந்து இன்னொரு முறை மோடி ஐயாவுடைய சரியான ஜா பிறந்த நேரம் தெரியாமல் அவர் ஜாதகத்தை தொட்டு நான் கருத்து சொல்ல விரும்பலை நான் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் அதே டைமில் தொடர்ந்து ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய ஜாதகம் எங்கிட்ட இருக்கு மற்ற தமிழ்நாட்டில் எல்லா தலைவருடைய ஜாதகம் இருக்குது அதை பற்றின கருத்துக்கள் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஜோதிட கருத்துக்களை வேறு யார் கருத்துலேயும் நான் மாறுபடலை இப்போ இந்த ட்ரிப் எம்பி எலெக்ஷன் என்ன ஒரு நான்கு ஐந்து நபர்களுக்கு எம்பி எலெக்ஷன் ஜெயிப்பீங்க தோப்பீங்கன்னு வித்தியாசம் சொன்னேன் அது ஏ சிட்டிஸ் நடந்திருக்குது இப்போ ஒய்எஸ்ஆர் ரெட்டி அவர் பையன் வந்து ஜெகன்மோகன் சார் வந்து அங்கே ஆந்திராவில் கவர்மெண்ட் அமைச்சருவார்ன்ட்டு அவருடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட வாட்ஸ்அப்லேயும் வீடியோலேயும் நான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இருக்கணும் நாங்கள் சேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மாசக்கணக்காக நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவர் மேஜராக ஜெயிப்பார் நாங்கள் ஜெயிச்சு வந்திருக்கார் அதனால் என்னுடைய கணிப்பில் எல்லாமே சரியாக இருக்குது எடியூரப்பா அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு டிசம்பர் மாதத்துலேருந்து நீங்கள் சூப்பராக வருவீங்கன்னு நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் அது டிசம்பர் பிறகு அவங்க நல்லா வந்துட்டு
அப்போ எங்கேயோ வெவ்வேறு நாடுகள் வந்து எங்கிட்ட பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் அப்பாவோ அண்ணனோ சகோதரனோ தான் நான் வாழ்கிறேன் அப்போ என்னால் அவங்க அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் தைரியமாக வாழ்கிறாங்க இதுதான் என்னுடைய லட்சியமே ஒழிய ஒரு அரசியல் பலன் கொடுத்துட்டு அந்த பலனில் என்னுடைய எனக்கு என்ன பயன் இருக்கு அதனால் நண்பர்களே நீங்கள் தவறாக என்ன வேண்டாம் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்கிறேன் என்னுடைய அரசியல் கணிப்புகளில் அவருடைய நேரம் எனக்கு தெரியாதனால இது மிஸ்ஸாக இருக்கும் நன்றி நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இப்போது ஒரு யங் பீப்புள் நீங்களாம் இவ்வளோ தவறாக கமெண்ட் பாருங்க ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் அவசியம் உங்களுடைய பிஜேபி சார்பான அமைப்பில் தான் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு தெரியுது விசுவாசியெல்லாம் இருக்கீங்க ஒரு காவிரியில் தண்ணி வர்றதுக்கு அனுதா போன்ற குழந்தைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த நீட் எக்ஸாமை எளிதாக மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக கிராமங்கள்லேயும் நகரங்கள்லேயும் கழிவு நீர் தொட்டி கிளீன் பண்ணிவிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த கீழ்சாதி ஜனங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கிறதுக்கு திருப்பூர் போன்ற நகரங்களில் வந்து நிறைய தற்கொலைகள் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கால சாகரோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு இருக்கு அது வந்து உலக லெவலில் இருக்கிற நகரங்களோட போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கான வழியை நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் கைமுறுக்கு சுட்டு விற்கிறவங்களுக்கு கூட ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆகுங்கிறாங்க அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் பத்து லட்சம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நல்லா நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள்லாம் கோத்துரு பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் க்ளோஸ் ஏற்பட்டுச்சு அவங்க ஏன் க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு திரும்ப ஃபண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்து அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கோடி பேர்த்துக்கு வேலை கிடைக்கும் அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உதாரணத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் பீகார் இருக்குது யூபி இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்லலாம் வந்து அவங்க கட்டுற வருமான பணத்தை வருமான தொகையை வருமான வரித்தில் வசூல் பண்ணுற தொகையை ரெண்டு மடங்காக திருப்பி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸாக தருது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஆக்சுவலாக கேட்டிங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் திரும்பி வருது ஸ்கீம்ஸாக நீங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி நூறு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எங்களுக்கு ரெண்டு மடங்காக வாங்கி கொடுங்க நாங்கள் ஒரு இத்தனை லட்சம் கோடி நாங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறோம்னா அதுமாதிரி ரெண்டு மடங்கு எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஸ்டேட்டை நீங்கள் வந்து வாழ வைக்கணும் என்னையெல்லாம் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணதை விட்டுட்டு நீங்கள் நீங்கள் உற்சாகமாக அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்யலாம் எவ்வளோ நன்மை செய்யலான்னு நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் நானும் என்ன பண்ணுறேன் தமிழ் பேசுகிற ஜனங்களுக்கும் பழமொழி பேச ஜனங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அன்பையும் பாசத்தையும் தைரியத்தையும் ஒற்றுமையும் நான் வாரி வழங்குறேன் நன்றி நண்பர்களே நன்றி 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 நன்றி